že se setkáváme já právě tady ve Zlímě na filmovém festivalu. Hezký dobrý večer. Já nevím, co všechno snad už porozuměla, co jsem na ní prozradil. Je to dáma nesmírně stydlivá, ale poprosím, aby šla až sem. A musím se samozřejmě zeptat, protože je to, jak jsem původně měl informaci, jediná hvězda, která reprezentuje jako delegace tento film, ale nepřijela sama. A já bych byl rád, aby představila nejenom dámu, se kterou jsem dorazila, a která také na tvorbě toho filmu pracovala, ale aby v krátkosti představila i snímek, který právě dnes večer bude mít světovou premiéru. So I would like to welcome uh, our special guest, uh, who is obviously very shy, and I hope she understood most of the things I've been telling about her. Anyway, uh, because today is the film premiere of, uh, the, new, of the film uh, for Lover mm, Song. And uh, you are not the only uh, person connected with this film who arrived here. If you could probably uh, introduce <laughs> to us <laughs> uh, the other lady who is here with you, who is connected with this film, and probably tell us some, just a little bit about this film, introduce it in a way. Um, the other person that's here that worked with me on the film was Sarah Vaughn. She's my makeup artist and dear friend. <laughs> And uh, For Lovers Only was a film that we created with the Polish brothers um, in France, and it's um, based on the French New Wave, which was a form of filmmaking back in the late 50s and early 60s, um, where spontaneity, creativity, and little funds were, uh, were the way to make films, and they started a whole new kind of system of uh, naturalistic kind of uh, filmmaking and, and scenes. Tak uh, další osoba, která je spojená s tímto filmem a přijela, uh, je moje vizážistka, velice dobrá kamarádka Sara Von. A uh, uh, tento film natočili dva polští bratři, natočili ho ve Francii a uh, v podstatě je založen nebo, nebo skládá takovou postu francouzské nové vlně, což bylo hnutí na přelomu 50. a 60. let, uh, které zbožňovalo, které vyjadřovalo spontanitu a hravost a které vlastně dalo vzniknout novému systému uh, filmu a vyjadřovalo naturalismus. Takže to je to, co jsme se pokusili uh, tímto filmem uctít. Dámy a pánové, já bych rád také přivítal muže, který zítra bude startovat i na 50. ročník z Lidského festivalu a také muže, který se postaral o to, že s námi dnešní hvězda je. Zde nám je umělecký vedoucí festival a Petr Kolia. Petře, hezký výročen. Já se na tento snímek nesmírně těším, protože sám jsem měl možnost měsíc strávit v Paříži a jsem přesvědčen o tom, že Paříž je město pro zamilované a město zamilovaných. Docela by mě zajímalo, protože hlavní roli hrál bratr režiséra. Do koho se Stana zamilovala více, jestli do svého partnera nebo do svého režiséra? <tějí> Uh, well, uh, I can't wait to, to see this movie, and we all know that Paris is known as a city of lovers. And uh, I spent, I myself spent uh, a month there, and I, I really loved it. So my question to you is, uh, who did you fall in love more with? Uh, actually, was it the, the brother, or was it, was it your partner, your film partner, or was it the director? And sorry for the question <laughs> from both sides. <laughs> They're identical twins. Okay. <laughs> so it was very odd at times because I was kissing one and then the other one's behind the camera. <laughs> um, I love them both equally. Oni jsou oba dva identické dvojčata, takže vám můžu říct, že bylo hodně prapodivné, když jsem se líbala s jedním a druhý stál za kamerou a měla jsem ho za zády, ale můžu. Určitě říct, že jsem je měla oba dva ráda stejně. Vy jste projela vlastně s Paříže přes celou Francii, až přes Provence, až na jih do Saint-Tropez. Navíc ten snímek je tečen, tak, aby připomněl samozřejmě kulturní film Muša žena, v černomilé barvě. A navíc jste se tam učila si na motorce, skákala jste ze skály. 
Jak vzpomínáte na Paříž, Francii a na tyto dva bratry? Uh, you drove from Paris down to, to Provence, so you experienced a lot uh, of, of France there. Uh, this film is an homage to the man and the woman by, by the Luch, it's also in black and white. And it, 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 except this driving around the country, you also drove a, or rode a motorbike and you jumped off the cliff. So my question to you is, what, is your, what are your memories of Paris and of France and the two brothers? <laughs> France was so beautiful. Um, we started off in Paris and then we went to Mont Saint Michel and we came down through Central Bay and uh, Nice. And I did everything. I jumped off the cliff and I rode the motorcycle and I learned how to ride the motorcycle and so on. And um, it was, you know, it's that third character in a way in the film. Everybody says that Paris is for lovers. And, um, and when you see it on the film, you don't see the classic kind of scenes. Um, you don't see the Eiffel Tower kind of focused on, and you don't see the uh, like Sacre Coeur and things like that. But what you do is you feel you feel the rhythm of France, the country, and especially Paris in general. Um, so it was very exciting. It was amazing. It was intoxicating, and um, I, I I probably had one of the best times filming this piece um, that I've ever had filming something. Bylo to naprosto fantastické projít, když jsme opravdu z Paříže přes Saint Michel a Saint Tropez až do Nice. A co se týče Paříže, tak to je v podstatě třetí postava v tom filmu. Když se, když se podíváte potom na ty závěry, tak ono to není točené klasicky, natáčené klasicky, tak abyste viděli Paříž tak, jak ji znáte z pohledy Eiffelovky nebo Sacré Cœur. Ale v podstatě cítíte rytmus Paříže, cítíte rytmus Francie a to je tam hrozně důležité v tom filmu. A mě to doslova umamovalo a můžu říct, že to bylo jedno z nejkrásnějších natáčení, jaké jsem v životě zažila. budeme účastníci světové premiéry a moc se těšíme na ten snímek. Ten mi moc děkuji, že jste tady, že mi vám hodně lásky. A myslím, že to je nesmírně důležité pro život. A ať vaše hvězda, která teď už hodně září, stoupá co nejvíce. So we won't uh, really keep you very long now because we know that you can't wait and your fan, fans can't wait to see, see the film. So we would like to thank you for, for being here and wish you a lot of love, which is very important in life. And we hope that your star, which is where it is now, it will only rise up more and up and up. Thank you very much. Čeká voda, hlavní poroty a hvězda 51. ročníku z Lipka Festival 2011. Stará Kapek je hvězdou skutečně ojedinělou a dámy a pánové, my budeme svědky rovněž také ojedinělé příležitosti spatřit skutečně světovou premiéru snímku Holover Sondy. Dámy a pánové, zítra začíná 51. ročník, těším se moc na vás. Krásný.